Folgen eines Bürgerkrieges. Und bevor wir mit diesen Worthülsen herumschmeißen, vielleicht zuerst einmal so ein bisschen zur Definition und wieso man ein Video macht über einen Bürgerkrieg. Wie immer geht es bei diesem Video mir nicht um meine Meinung, es geht mir um Muster, die für alle eine Geltung haben. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir gemeinsam Köpfe rauchen lassen, dann können wir diese Muster auch miteinander erkennen. Zuerst einmal, wieso so ein Video? Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. In Amerika wird gerade überlegt, ob man die Essensmarken für Menschen, die im Notstand sind, kürzt. Dazu muss man sagen, dass 10% der Amerikaner, es sind über 30 Millionen Menschen von Essensmarken leben. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Essensmarken sind. Das ist ein Zustand, wo Sie nicht das essen können, was Sie wollen, sondern das essen müssen, was Ihnen vorgesetzt wird. Und das, wird, das ist tagtägliche Praxis in einem Land, dem wir Europäer, oder besser gesagt unsere Politiker, nacheifern, dass als das äh, weite, das, was am meisten entwickelte Land äh, auf der Welt gilt. Ja, 30 Millionen Menschen in von Essensmarken. Und äh, die Trump-Administration, oder besser gesagt die Eliten dort, überlegen, diese Essensmarken zu kürzen und gleichzeitig äh, wollen sie Militärausgaben aufstocken. Das sind also Bürgerkriegszustände, von dem wird so nie gesprochen, aber das ist ein Krieg gegen Arm und Reich. Und was dieser Krieg zur Folge hat, möchte ich einmal damit illustrieren, was der Krieg in Europa, nämlich der Krieg der Gesellschaft zur Folge hatte, als damals Amerika entdeckt wurde. Wir sprechen ja immer von einer Entdeckung, eigentlich müsste man das unter Anführungszeichen setzen, denn ein großer Teil der, der europäischen Bevölkerung machte sich damals auf ins Amerikan, also ins neue Land und was passierte dort? Das erste große Genozid. Das heißt, es gibt heute Statistiken, man sagt, dass damals in Amerika zwischen 30 und 60 Millionen Ureinwohner lebten und heute sind es knapp nur noch eineinhalb Millionen. Und was ist damals passiert? All die Menschen, die es in Europa nicht geschafft haben und wichtig ist, dass wenn sie sich das so überlegen, dann denken Sie bitte nicht mit Ihrem Hirn, mit dem Gesagten, mit den Wörtern, sondern versuchen Sie sich in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Es sind nicht die Menschen geflüchtet, die hier sich eine Existenz aufgebaut haben, die hier feste familiäre Bindungen hatten, freundschaftliche Bindungen. Es sind hauptsächlich die Menschen geflüchtet oder verreist, wie man das nennen will, die eben keine familiäre Bindungen hatten, die keine freundschaftliche Bindungen hatten, die in Geldnot waren, Vertriebene. Es waren auch viele Verbrecher damals dabei. All diejenigen, die es in der Gesellschaft nicht geschafft haben, flüchteten in ein neues Land. Und was sie dort machten, sie hielten sich nicht an Verträge, Sie hielten sich nicht an Versprechungen mit den Ureinwohnern. Es gibt eine sehr schöne Doku-Reihe von einem bekannten amerikanischen Filmschauspieler, der, man findet es auf YouTube, es sind glaube ich sechs Folgen, der das sehr akribisch aufgearbeitet hat, vor allem die Verträge, die damals mit den Ureinwohnern Amerikas gemacht wurden und immer wieder gebrochen, immer wieder in Reservate zurückgeschoben, dann in den Reservaten selber bekriegt. Also das, das ist eine Geschichte des Ausnutzens, des Lügens, des Verdrehens. Und wenn man sich überlegt, also dass damals diese Sud der Gesellschaft nach Amerika gegangen ist und was sie dort angestellt haben, dann überlegen wir uns jetzt heute gemeinsam, was passiert denn, Heute in einer Gesellschaft, und es geht mir hier bitte nicht um das schlechte Amerika, denn genau das Gleiche wird hier in Europa passieren, wenn wir gemeinsam nicht dagegen steuern. Das Gleiche wird in Asien passieren. Das ist nämlich ein Muster des Kapitalismus, welches, dass die größten Ärsche 
nach oben kommen. Das heißt, es kommen nicht die nach oben, die nachhaltig denken, die ökologisch denken, die die zweite Wange hinhalten, die ihr Geld mit anderen Teilen, mit Hilfe bedürftigen. Es kommen die nach oben, die am besten austeilen können und gierige Raframmeln sind. Das Witzige ist, dass wenn ich darüber rede, bekomme ich ja häufig viele E-Mails und häufig viele Zuschriften und ich muss genau mit denen diskutieren, die es in diesem System nicht geschafft haben. Das heißt, ich habe auf Facebook zum Beispiel ein paar Mal mit Menschen gesprochen, das waren Arbeitslose, die dann das System verteidigt haben. Und das ist das perfide an diesem System. Man setzt den Menschen den Ahnungslosen Ideale vor, du, wenn du einmal erfolgreich bist, dann kannst du mit einem großen Auto fahren oder baust dir ein Haus. Und die Menschen, die es dann nicht geschafft haben, das Einzige, was ihnen dann noch bleibt, ist der Glaube an dieses System und sie verteidigen es und haben dann sogar ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass sie es nicht geschafft haben. Die Realität ist aber die, dass der Bauarbeiter, mit dem ich auf einer Baustelle bin, der teilt mit mir ohne nachzudenken, seine Jause, sein Brot, der Ferrari-Fahrer, der im 19. zum Heurigen fährt, der lässt sich auf 1920 rausgeben. Der sagt nicht 20 Euro Trinkgeld, der lässt sich auf 1920 Euro rausdrücken. Deswegen fährt er den Ferrari. Und das ist ein Umstand, der uns nicht ganz klar ist, dass heute derjenige, der in einem großen, fetten Auto sitzt, eigentlich nicht jemand ist, zu dem man aufschauen sollte, aber den man eigentlich bemitleiden sollte, weil er ein Idiot ist, der mehr Ressourcen verbraucht als notwendig. Er hat zwar vielleicht sogar Kinder und Familie, redet von Liebe, aber verheizt mehr Ressourcen als notwendig, um damit einen Schein zu kreieren. Und genau diese Menschen führen dann einen Kampf gegen Menschen, die die zweite Wange hinhalten, die nicht so gierig sind. Dazu gibt es auch mittlerweile irrsinnig viele auf Video, äh, Videos auf YouTube, wo zum Beispiel Leute einen Versuch starten, dass sie sich Geld umhängen und dann durch die Stadt gehen. Und das Witzige ist, dass diejenigen, die gesackelt sind und mit Krawatte daherkommen, ganz gierig das Geld von der Jacke reißen. Und äh, dann sogar dem noch nachlaufen und, ah, du gibst Geld her, na warte, wup, 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 und das runterreißen. Und dann macht dieser, dieser Mensch, der also diesen Versuch da initiiert hat, geht zu einem Obdachlosen und sagt, du schau, da kannst du dir von meiner Jacke Geld nehmen. Und der Obdachlose, du, eigentlich nicht, na, brauche ich nicht, ich, ich habe eh ein bisschen was Geld zum Essen für mich und meinen Hund. Und, der Mann schaut ihn an und sagt, dass du kannst da Geld nehmen. Da, nimm da Geld, da, tschak, 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 nimm da das. Reißt es runter und der Obdachlose sagt, Na, es, es geht mir eh gut. Gibt es jemanden, der es braucht, gib mir vielleicht nur 5 Dollar, dann habe ich morgen auch was zu essen und super. Das ist die Realität. Und wir haben hier also einen Kampf, einen Bürgerkrieg, das ist ein Bürgerkrieg, äh, wo eine sogenannte selbsternannte Elite, die sich hinter Geld, Immobilien, großen Autos, großen Schiffen und, und, und versteckt, Krieg führt gegen die Nachhaltigen in der Gesellschaft. Und wenn wir das nicht bald erkennen und wenn wir da nicht bald entgegensteuern, dann werden wir, die vielleicht die Mitte der Gesellschaft bildet, die Unschlüssigen, die vielleicht auch noch so dem großen Auto, mit dem großen Auto liebäugeln, aber nicht genau wissen, ob das jetzt sinnvoll ist oder diejenigen, die sich gerade aufs Haus was zusammensparen, dann werden wir nämlich von dieser selbsternannten Elite ausradiert. Und es gibt da so ein schönes Sprichwort, wo es auch von Ureinwohnern, wo das da lautet, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fisch gefangen und so weiter und so weiter, werdet ihr Menschen erkennen, dass man Geld nicht essen kann. Und wir sollten uns also die Frage stellen, ob wir unser Schicksal und das Schicksal der von uns geliebten Kinder, wir sagen das ja immer, ne? wir lieben unsere Kinder, ob wir dieses Schicksal wirklich in die Hände der Sud der Gesellschaft legen wollen. Weil das sind nicht die Guten. Und das sage ich jetzt nicht, damit wir 
äh, auf diese unbewussten Menschen böse sind oder dagegen sie kämpfen, nein, überhaupt nicht. Aber wir müssen uns beginnen, selber zu ändern. Wir müssen aufhören mit diesen Idealen und mit diesen äh, äh, Anbetungen von selbsternannten Managern. Und der ist ja so erfolgreich, weil Erfolg bedeutet nicht, dass ich viel Geld auf dem Konto habe. Erfolg bedeutet nicht, dass ich ein dickes Auto fahre. Das ist ein Zeichen, dass ich eigentlich nicht erfolgreich bin, sondern dass ich asozial bin, dass ich getrieben werde durch Frust und Unzufriedenheit, dass ich mich nicht wohlfühle bei den Menschen, die mich umgeben, sondern dass ich auf Teufel komm raus, Business mache und Gas gebe und und und. Das ist das Zeichen von diesem sogenannten Erfolg. Und wenn wir beginnen untereinander darüber zu reden, wenn wir beginnen weniger zu konsumieren, wenn wir beginnen uns gegenseitig zu helfen und uns nicht nur durch so ein Video betörnen lassen, dann werden wir beginnen diese Dinge ohne Gewalt und ohne Revolutionen zu ändern. In diesem Sinne, alles Liebe.